Boże, mój Boże, no. już nie będziemy więcej oglądać. Zofia Stępień, nasza ukochana babcia, w wieku 23 lat trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, w którym przeżyła ponad dwa lata niewyobrażalnego piekła. Dwie pierwsze części tego dokumentu zawierają jej relacje z tego okresu, nagraną zaledwie dwa miesiące przed jej śmiercią. Natomiast dwa lata wcześniej, w 2017 roku, Babcia odważyła się powrócić do miejsca, w którym rozegrał się największy koszmar jej życia. Zmierzenie się z demonami przeszłości wymagało od niej ogromnej siły i odwagi. Tym bardziej jesteśmy jej wdzięczni, że zgodziła się na obecność kamery, która z pewnością nie pomagała. Jednocześnie serdeczne przyjęcie przez pracowników muzeum oraz stworzona przez nich przemiła atmosfera i świetna organizacja wizyty bez wątpienia złagodziły ogromne emocje. Zapraszamy zatem na materiał opowiadający o tym wydarzeniu. Nazywam się Agnieszka Sieracka, jestem historykiem sztuki i kuratorem zbiorów artystycznych Muzeum Auschwitz. W zbiorach Muzeum Auschwitz posiadamy unikatową kolekcję prac artystycznych wykonanych przez więźniów tego obozu, ale wśród tych prac jest bardzo niewiele rysunków wykonanych przez kobiety. Wynikało to z tego, że w obozie Birkenau były o wiele trudniejsze warunki niż w obozie macierzystym KL Auschwitz I, gdzie większość z tych prac powstało. Trudno było zdobyć cokolwiek do tworzenia, kawałek papieru czy ołówka. I tym bardziej bezcenny jest zbiór tych kilkunastu portretów wykonanych przez panią Zofię Stępień Bator. I one są szczególne i bardzo wyróżniają się na tle innych portretów tworzonych przez mężczyzn. Te kobiety mają długie włosy, mają loki, mają piękne ubrania, mają makijaż, czyli wszystko to, czego nie miały w tym życiu realnym, prawdziwym, obozowym. I one niezwykle trafnie oddają te wszystkie pragnienia kobiet tutaj w obozie Birkenau, które po prostu chciały być znów kobietami, tak? odzyskać godność ludzką, znów pięknie wyglądać. Czasem pani Zosia mówi, że żałuje, że nie rysowała tych kobiet tak, jak wyglądały naprawdę, ale tak naprawdę ona narysowała coś więcej. Bo narysowała to, co one czuły, co one myślały w tamtej chwili, ich pragnienia. Nazywam się Anna Odi. Jestem pracownikiem muzeum. Obecnie od kilkunastu lat pracuję w dziale zbiorów. Ja poznałam panią Zofię dopiero kilkanaście lat wstecz. Pani Zofia w poprzednich swoich latach w ogóle nie przyjeżdżała na ten teren. Przypuszczam, że było to dla niej ogromnie trudne. Dopiero po długich, długich rozmowach zdecydowała się tutaj właśnie po raz pierwszy przyjechać do tego trudnego miejsca, do tego okrutnego miejsca. I w tych latach właśnie ja dopiero poznałam panią Zofię. Dla mnie to człowiek, kobieta niezwykła uczuciowa, wrażliwa i bardzo, bardzo delikatna. Pani Zosia oczarowała mnie wprost nie tylko swoją wspaniałą pamięcią, nie tylko swoją mądrością życiową, ale również ciepłem i niesamowitym poczuciem humoru. W 2017 roku pani Zosia zdecydowała się wrócić w to miejsce po wielu, wielu latach. Bardzo się tego bała, nie wiedziała jak zareaguje, czy pamięta jeszcze dokładnie te miejsca, w których była. Powrót tutaj był dla niej bardzo ważnym doświadczeniem i ta wizyta była ogromnym przeżyciem nie tylko dla niej, ale również dla nas, pracowników muzeum, jej rodziny. Mówiła, że tak dużo się tutaj zmieniło, 
Przede wszystkim zieleń, trawa. Tego nie było, kiedy ona była tutaj jako więźniarka tego obozu. Nie było nawet źdźbła trawy, co sobie trudno teraz wyobrazić. Wszystko było zdeptane przez drewniaki, przez stopy tysięcy więźniów wyruszających do pracy i wracających z pracy. Wszędzie błoto. Pani Zofia z taką dokładnością chciała nam przedstawić, przypomnieć, przybliżyć historię tego, co ona tutaj przeżyła. Opowiadała również o warunkach, jakie panowały w Birkenau. Pełno było zawsze błota, wody i to z trudem te kobiety znosiły. Ale również też podkreśliła, jaką ciężką pracę wykonywała przez kilka miesięcy pracując przy pracach rolnych. Kobiety były wypędzane wcześnie rano w takich kolumnach i kierowano je w kierunku bud, tam gdzie musiały w polu ciężko pracować. Pani Zosia mówiła, że Birkenau było najbrudniejszym miejscem na ziemi. Nie było dostępu do wody, nie sposób było dbać o higienę. I mówiła, można było zdobyć grzebień, ale trzeba było za niego zapłacić chlebem, a chleb musiał starczyć na 24 godziny. I, I kiedy to wiemy, to zupełnie inaczej patrzymy na to miejsce dzisiaj. I za to jestem wdzięczna pani Zosi, że pozwoliła mi zrozumieć doświadczenie Auschwitz w życiu kobiety. Pani Zosiu, a dzisiaj się zastanawialiśmy z Jankiem, czy te rysunki, co mamy w zbiorach, to wszystkie Maria Ślisz wyniosła z obozu? Nie, nie wszystkie. Nie wszystkie. Bo inne, ja zrobiłam tego bardzo dużo, ale one zabierały ze sobą i może przeniosły. No ale potem nikt się nie chce rozstawać, a zresztą nie chciało się nikomu przysyłać do obozu, jeśli uchowały. A, a, gdzie, a gdzie pani Maria chowała, wie pani, gdzie ona by przetrzymała? Ona kon, miała kontakt z, ze swoją siostrą, Aha. bo ona gdzieś pracowała w ogrodzie, w jakimś, w, nie wiem, w ogrodzie warzywnym, na zewnątrz obozu. I tam stał pusty dom Aha. i siostra jakoś wykombinowała, jakoś, jak się pierwszy raz porozumiały, to nie wiem. I siostra przychodziła do tego starego domu i ona ją widziała, Marysia, i wtedy usiłowała do niej się dostać. Więc najpierw strażnik przerażał ją, potem strażnik wszedł do tego, do tej konspiracji. On udawał, że nie widzi, a Marysia szła do niej i wszystko, co miała do dnia, dała jej. Siostra jej przynosiła wałówę i ona się wtedy z tym strażnikiem dzieliła tą wałówką. Także siostra mogła zawsze przyjść i przynieść, bo on sobie pływa. Oni byli głodni. A to teraz już wiemy, już no. będziemy wiedzieć, jak to się stało. Myśmy stało. miały na przykład, jak pracowałyśmy już w Neustadt Glewe, takiego młodego strażnika. Taki był nawet sympatyczny gość, nic nikomu nie robił, nie bił w ogóle. Jak myśmy sobie piekły kartofle na takim piecu, a kartofle miałyśmy od rodziny niemieckiej, którą mijaliśmy idąc do pracy, oni zawsze w oknach byli, takich dwoje staruszków. I kiedyś ten jedno z tych kiwało. 
Nie wiedziały, co to jest. To jeszcze raz chyba. Taka Janka była odważna, frykowska, wskoczyła do tego domu, bo to było tuż przy drodze. I oni jej dali wiadro ziemniaków. I myśmy te ziemniaki musiały zetrzeć, żeby to jakoś jeść, żeby to było smaczne. Więc znalazłyśmy kawałek blachy, gwoździa, kamień. Porobiłyśmy dziury na tej blasze i się zrobiła taka tarka. I na tej tarce się tarło te kartofle i na tym piecu takim ogromnym paliło się czymś, nie pamiętam już czym, i takie placki. To było wymieszane z solą, nawet nam soli dali do tych kartofli. I tak na łyżkę i na ten placek to się piekło. I w końcu myśmy wszystkie, już tam było dwa, ja z nas było dwadzieścia, wszystkie już dostały po placku, patrzymy, a ten się tak oblizuje jak piesek. Pytamy się, chce, któraś się zapytała, czy ma ochotę na takie ciastko. On powiedział, no tak. I on z nami razem jadł. Wszystkie kolejkę zjadły i potem znowu jemu. I znowu kolejkę, bo to się tak Ale sukcesywnie to, to było wojny, piekło. Prawda? tak. Wtedy już było takie rozluźnienie, to już był 45 kwiecień. No i Niemcy to już nawet ten straż, starszy strażnik, który z nami chodził tam też, bo to ich we dwóch chodzili, ten starszy i młodszy. Ten starszy był odpowiedzialny za nas. To mówił do nas dziewczęta. Jak na let, były naloty, a niedaleko tego baraku, w którym pracowałyśmy, był lasek, to na, tylko usłyszał, że lecą samoloty dziewczęta. Uciekajcie do lasu. Taki był dobry. Właśnie, gdzie był ten dziecięcy? Chodziłam tam. tam. Chodziłam tam do tych dzieci. Ja się zaniosło kawałek chleba, a te dzieci jak ptaszki otwierały buzie. Takie brudne, zasmarkane, zapłakane. Nie było ubrań dla dzieci. Takie czapki, potacie, takie dorosłe. Padały im na uszy. I te dzieci nie płakały. To były malutkie, od trzech lat dzieci. I one nie płakały, dlatego wiem, że ja też nie płakałam, bo się wtedy było tak źle, że już nawet płakać się nie chciało. I te dzieci potem zabrali. Zielona trawa jest teraz. No właśnie, tu nie było jednej trawki, nic nie było. Dużo trawy jest, a wtedy było samo błoto i glina. Ile tu błota było, matko? Jedno wielkie bajoro. Po, kola, po kolana w błocie. Tak, po deszczu błoto, no. tak, po kolana w błocie. Po kolana w błocie, to teraz tu jest bardzo fajnie, można, można być powiedzieć przyjemnie. Pięknie, teraz tak? jest pięknie, Ale wtedy teraz to... to nie jest groźne wcale. No na pewno, bo do, je, zieleń jednak jest, a wtedy... Ta zieleń ratuje sytuację. Czy pani sobie coś przypomina, czy to była ta strona? Taki sam był układ, no to wyglądało właśnie na to. Tą kuchnię, tak, i tamten naprzeciwko kuchni, albo ten. 
Chyba ten raczej. Wszystko jedno. Wszystko jedno. Tam podjeżdżamy. Może... Bo ja nie mogę się przypomnieć. Może jak podjedziemy to odświeży się pamięć, wybierzemy takie mniej dziurawe miejsce. One są tak podobne tak, do siebie, że czy, czy tu będę tak. chciała wejść, czy tu to jest to samo. Już chłopaki tam widzę, że otwierają. Dobrze, zatrzymujemy się. Dobra? Tu? Dobrze, już? Tak. Momencik, ja pani pomogę wysiąść. Ten no, wychodzimy. Tak, tak, tak. E, to jest kuchnia, tak? To jest barak. Bara. Tak, kuchnia barak. jest tamta. Zaraz, 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 no, zaraz. Dobra. Dobrze. Chwilę postoimy, dobrze? O, już, już, pani już. Nie, nie potrąciła o też Raz, no. dwa. Już, dobra. jestem. Tak. Chyba na stałe. O, tu były pokoiki dla funkcyjnych pań. Tu mieszkała na przykład Sonia z Martą, tu mieszkała Blokowa. Mamo, proszę mnie tak chwycić. Żebym nie, nie przewróciła baraku, jak się trzymam. Mamo, bo tam jest nierówno. Już. O, ale nie ma, nie ma tych końskich boksów. O, to jest. Ten, a, nie będę mogła przymierzyć, bo nie ma tych poziomych rzeczy. No, nie ma, nie ma szuflad. No. No ale powiedzmy, stańmy pod tym. Dobrze, Niech ja sobie dobrze. przymierzę, jak dobrze. ja tu wchodziłam. Tu nogę jedną, tu. Ha, ha. Do, jed, do jednej dziurki nie mogę podnieść. Tu, tu się łapałam tego, nie no, mogę podnieść tak. ręki i tu wchodziłam. Nie, za nic bym nie weszła teraz. No nie. No nie, no nie, no nie. No dobrze. Przy tym murze żeśmy zrobili. No, tak? Dobrze. Tu teraz no. jeszcze... Da... Chyba już nie pójdziemy dalej, bo już... Czekaj, chodź, zobaczymy, co tam jest jeszcze. Matko święta. A ty teraz wyobrażasz tu poziom tak. i pod tym szczury. O, matko. Dlatego każdy chciał na górze. Chociaż na drugiej. Na dru... Tak, ale nie na dole. O nie. Mój Boże. Mój Boże. No. Już nie będziemy więcej oglądać. Nie będziemy. A tam była łaźnia. Do końca. Dostawka. Nie, nic nie było. To to no zrobi. To jest takie. Ludzi mama, tak jakby umywalka tam była. Tam była umywalka. A to nie był, to nie w, nie w, to może w tym bloku. Nie no. wiem, może coś dołożyli. Nie było umywalki w tym bloku. No to może w mamy bloku nie było. Może w moim no, nie było. No. no to idziemy. No. no. Dobra, chwilę postoimy, bo jak mam się odwróciła, no. to... Jak się odwracam, to się to przewracam. Się... No. no rzeczywiście, no krzywa droga, ale no. idę jakoś. No. No. Ten mi się wychodzi. Tak, tak. tak. Dobrze, tak. Więc o, tu. No. Tak było. Ja mieszkałam na górnej koi tu, nad tym holem. A tam za, to, za tym murem ja spałam. Leżałam i mroziłam się. A dużo was spało? A zaraz, przecież przez taki, a nie, to przez drewniany blok szedł ten komin od, od ściany, od, od końca do końca. Tam była, był piec i tu był piec. I tak płaci, tak palili, jeśli było czym, a nie było czym, więc nie palili i było zimno. No, to idziemy chyba, tak? No. Tak, to będzie tam i stamtąd widziałam. Tam są te oczyszczalnie. Tak, bo tam z tego bloku widziałam za płotami, jak palili w takim dużym ognisku trupy, których już nie zdążyły krematoria. No, 
No, no to się wszystko zgadza. To jedziemy tam, powolutku. Dobra. Proszę bardzo, to jest kwiatuszek z tego terenu. Kochana, dziękuję, dziękuję. Jedyny, wtedy jak znalazło się listek trawy, to się trzymało jak bukiet najpiękniejszy. I teraz będzie autentyczny pokój Soni. Czekaj, czekaj, wyjdę. O, o, o jestem. Tu mieszkała Sonia. Tu leżało dwu, stało dwupoziomowe łóżko drewniane. I jedna spała u góry, druga u dołu. To był piecyk, którego nie było, ale tu był. Albo, albo w tym, nie wiem, który. Tak, tu są różne są. Tak, tak. No, no. to chodźmy. Dobra, teraz tu jest mamo duży stopień. Tu spędziłam Wigilię, pierwszą Wigilię w Boże Narodzie. Nie tak, nie tak. Najpierw proszę tu stanąć, tu na tym. Tak, i teraz w dół nogę. Tak, i drugą. Dobrze. Bo tu jest nierówno. Ja w ciemności to mam, to jestem w ogóle ślepa. O, są te koje, ale ja spałam nad tym, tu, nad tu, tym, za tą tu. ścianą No to na tam przejdziemy tam kawałek. Nie, pod z tamtej strony wchodziłam, bo to są dwa Aha, szeregi to to i takie miejsce odtąd dotąd nazywało się sztubą i tych sztub było cztery. No, spróbuję wejść. No. Tu mam, o tędy proszę iść, tędy, tędy, tak, o, tak, o, no, o, no i teraz wyobraź Aha. sobie, że ja tu wchodzę, ja się muszę przymierzyć, no. tu nie wchodziłam, z tej poziomu, z tego poziomu zacierałam tu nogę, nie no. da rady z tą koszulą, bo stąd już łatwiej było tutaj, ale no. najgorzej było z dołu na tą no. koję wejść, a tam to już było królewskie życie, bo tu było ciasno, a tam, a tam była wielka przestrzeń. No. Tak, to było to. W dobrym miejscu jesteśmy. Wychodzimy już? Wychodzimy. No, od mamy zależy. Nie, już nie, już wszystko widziałam. Co, wsiadamy? Czy jeszcze oglądamy coś? No a co mama chce jeszcze? Już nic. Krematoria wiem, że są. No. Wiem, że tam było to ognisko. Jestem teraz w tym bloku, w którym mieszkałam. No. Tu. Tak, był pierwszy od kuchni. A tam było to wielkie ognisko. I Maria mnie wtedy obudziła i powiedziała, Zosiu, ty przeżyjesz. Ja nie. A jak przeżyjesz, to musisz to opowiedzieć. I patrzyłyśmy przez szparę, tam była taka szpara w drzwiach, przez tą szparę patrzyłyśmy, a te, te ciała tak leciały jak ptaki w tym ogniu, waliły się w płomień, a iskry szły do nieba. I ja wtedy się zapytałam, Maria, gdzie jest Pan Bóg? On powiedział, Zosiu, nie grzesz. Ja powiedziałam, ja nie grzeszę, tylko ja się pytam, gdzie jest Pan Bóg. 
I od tamtej pory zaczęłam różnie myśleć. Dziękuję. To chyba już pójdziemy. Tak? No to mama tu. Do, Anka, do limuzyny. No i przeżyłam i mówię o czym. Ciągle mówię. A wiecie, miałyśmy taki obrazek, bo to było przez druty, mężczyźni byli. W Wigilię Bożego Narodzenia wypędzili ich na gutko, zupełnie jak ich Pan Bóg stworzył. I tak stali na apelu w taki straszny mróz, taką mieli Wigilię. A potem tylko nie tylko był szpital i śmierć, szpital i śmierć. Zapalenie płuc, prawda? Oni po prostu zamarzali stojąc. A myśmy się za nich modliły i nic to nie pomogło. Ciągle te modlitwy tak niewiele pomagały. A czy w tych drewnianych blokach są jeszcze koje, łóżka? Możemy podjechać, są. Chce pani zobaczyć? Możemy tam podjechać. Ale czy możecie mać się czas? No, jasne. Pani Zosiu. No, zobacz, jakie duże pokoje miały no. funkcyjne. To miała ten wielki pokój, tu jedna, a tu drugi. Tu zawsze po lewej stronie mieszkała Sonia z Martą. A tu, jeśli było czym napalić, to więźniarki napaliły, a pozbierały pod kuchnią odpady i tu gotowały. Ale to było bardzo rzadko, bo nie było czym palić, a takie służbowego opału nie było. A na tym piecu odbywały się wszelkie operacje. Jak ktoś miał wrzoda, przycinano mu, bo były lekarki przecież. Ale nie miały czym leczyć, bo była tylko maść ichtiolowa i maść cynkowa. I tu się kładło takiego chorego i robiło mu operację. A ja tam dalej miałam na środkowym łóżku, nie muszę tam chodzić, takie było środkowe, kiedy ja miałam tu operację. To mnie też tu kładli, bo ja jeszcze nie chodziłam, taka byłam chora i przecież to nie stąd mnie wzięli. Tu miałam opatrunki z, z ich tioli. Zabierali im tam, była gdzieś, gdzie tu był gdzieś w pobliżu ambulans. Ambulatorium. Czy ambulatorium. Było tu gdzieś w pobliżu takie. Wiem, że mnie chirurg... Nie, to nie, to nie to wie szpitala, pani. Może mamy... Nie, nie, nie. Był osobny budynek, gdzie przychodzili chorzy i tam lekarz stwierdział, stwierdzał, czy pójść na blok, czy nie. Ale może pani Zosiu, może pani myli z barakiem tam na... Ale ja nie twierdzę, że to na pewno było tu. Tylko w takim baraku i z takiego baraku szło się do ambulatorium. No. I do tego ambulatorium mnie zaprowadzono. I tam mi zrobiła, bo tu miałam ropienia, takiego ropnia, takiego strasznego. I tu mi przecięli. I mówiła mi ta lekarka, więźniarka, tylko porozmawiała z kierowniczką tego ambulatorium. Też więźniarką, tylko Żydówką. I tu mi przecięły. Podobno pół szklanki ropy stąd wyciągnęli. Bardzo na to cierpiałam, ale teraz już dawno zapomniałam. No to już wszystko wiem. Tam gdzieś byłam raz, dwa, trzy, cztery. Może chyba na piątym albo na... Nie, od strony filaru, to od na piątej, w piątym łóżku. No to już wszystko wiem. Tu się siadało, tu się odpoczywało, tu się operacje robiło. I tu wszystko było całe życie kulturalne człowieka. Życie towarzyskie tutaj, tak. Tak, proszę pana.
No i wszystko zobaczyłam na zakończenie swojego żywota.